அனுபவம் அனுபவிப்பவர் அதை பத்தி கொஞ்சம் கிளாரிட்டி எப்பவுமே இந்த நான்கிறது வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் ஆகும் பிசிக்கல் ஆஸ்பெக்டே கிடையாது நான்கிற உணர்வுங்கிறது எப்பவுமே ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் ஆகும் அதனால அந்த சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ங்கிறது நம்முடைய மன அம்சம் தான் அக அம்சம் தான் நான்கிற அம்சம் எப்பவுமே அகம் தான் ஆனா என்னன்னு சொல்லிச்சோம்னா அந்த அகத்தையுமே வந்து நம்ம புறத்தோட ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் புறத்தோட ரிலேட் பண்ணி நான் வந்து இப்ப நம்ம ஒரு நம்ம ரோட்ல நடந்து போறோம் ஏற்றாப்ப வெஹிக்கிள் வருது வெயிட் வரும்பொழுது நாம என்ன பண்ணிடணும்னா இந்த நான்கிறது நம்முடைய பாடியோட இணைச்சு நாம நான்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் புரிஞ்சுட்டு நாம வந்து இந்த வெஹிக்கிளுக்கு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம நகர்ந்துடணும்ன்றது நமக்கு தெரியுது அப்ப நம்ம நகர்ந்துடுறோம் இப்போ இந்த நான்கிறது நம்ம பாடியோட இணைச்சு நம்ம இந்த வெஹிக்கிளுக்கு நகர்ந்துடுறோம் இப்ப இதே இது சொன்னா அகத்துக்குள்ள இதே மாதிரி நம்ம வந்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா அகத்துக்குள்ள வந்து ஒரு பயம் வருது கோபம் வருதுன்னு சொன்னா நாம என்ன நினைக்கிறோம் அந்த கோபத்துல இருந்து விளையிடணும் பயத்துல இருந்து விளையிடணும் சொல்லி அங்கேயும் நாம வந்து நம்மள வந்து ரெண்டா பிரிச்சு இந்த காருக்கு எப்படி விளையாடுறோமோ அதே மாதிரி பயத்துல இருந்தும் கோபத்துல இருந்து விளையிடணுங்கிற மாதிரி நமக்குள்ளேயே ஒரு ஒரு பிரிவினையை நம்ம ஏற்படுத்திடும் இந்த அகத்துக்கு ஒரு ஒரு பிரிவினை ஏற்படுத்துறது மாதிரி அந்த நான் வந்துன்னா தான் அது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகிட்டிக்கணும் இப்ப புறத்துல வந்து உங்களுக்கு நான் வந்துன்னா வந்தா தான் உங்களுக்கு வந்து செயல்படவே முடியும் காருக்கும் உங்களுக்கும் வித்தியாசமே தெரியலன்னு சொன்னா நீங்க அதுக்கு சார்ஜ் விளையவே முடியாது அப்புறம் வந்து அங்க வந்து பிரிச்சு பார்க்கக்கூடியது பகுத்தறிக்கு அங்க வேலை இருக்கு ஆனா அதே பகுத்தறிக்கும் இங்கேயும் ஏன்னா அது வந்து இங்கேயும் சும்மா இருக்கிறது இல்லை புறத்துல என்ன செஞ்சோமோ அது அகத்துல இம்ப்ளை பண்ணிடும் அது இம்ப்ளை பண்ண உடனே என்ன ஆயிருக்குன்னா இந்த உணர்வுல இருந்து விளையிடணும் இந்த உணர்வு நான் பிடிச்சி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நாம ரொம்ப டீல் பண்ணிடும் அப்ப அகத்துக்குள்ள பொறுத்த அளவுல இந்த நான்கிறது காண்பவன் காணப்படும் பொருள்ங்கிறது அகத்துக்குள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ங்கிற மாதிரி வந்ததுன்னா தவறு புறத்துல வந்து நாம நான் இப்ப பார்க்கக்கூடிய பொருள் வேற நான் வேலைன்னு பிடிச்சிட்டா தப்பு இல்லை காண்பான் வேற காணப்படும் பொருள் வேலைன்னு பிடிச்சிட்டா தப்பு இல்லை அகத்துக்குள்ளே இதே கிளாஸிபிகேஷன்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேற எக்ஸ்பீரியன்ஸர் வேறன்னு சொல்லி பிடிச்சிட்டோம் சொன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து நான் விடுபடணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து நான் விலகி போயிடணும்னு சொல்லி நினைச்சிட்டோம் சொன்னா நம்ம மனசே உள்ள ஒரே மனசுதான் இருக்கு அதுவே ரெண்டு குண்டா மாறி ஒரு பகுதியில இருந்து இன்னொரு பகுதி விடுபடணுங்கிற மாதிரி ஆயிடுது அது வந்து ஒரு சிறப்பு டார்ச்சரா மாறிடும் ஆனா புறத்துக்கு வந்து அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்ப நகை போறோம்னு அந்த காண்பான் காணப்படும் பொருள்கிற கிளாஸ்பிகேஷன் வந்து புறத்துக்கு கரெக்ட் அகத்துக்கு தப்பாயிடும் ரொம்ப கிளாரிபிகேஷன் நம்ம அகம் நம்ம இயல்பு இப்ப என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து என்னுடைய இயல்பு பிளஸ் மையனுடைய சூழ்நிலை மை சப்கான்சியஸ் being or self plus the environment is my experience appo na avanga bookla padichirukken the experience la yel bu vandu eppadi aaguna genetic la varu appa amma endu varudhu chinna kulandhaiyala namakku enna solli kudukkaranga varudhu nammalku yerpotta nigalvugal nalla varudhu so indha nevalugal vandu nalla nevalugala varukona that is functional ah varukala idu mosam idu panna thappu இவங்கெல்லாம் அப்படி இந்த ஜாதி இப்படி அந்த ஜாதி குழந்தைகள்லேயே இருக்கும் அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு இன்ஃபுளுயன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கு பிலிங் எம்பவரிங் பிலிங்ஸ் நீங்களும் உங்க புக்லயும் எழுதிக்கங்க அது கரெக்டா புரிஞ்சிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அந்த மாதிரி டயத்துல என்னோட ப்ரோக்ராமிங்கே உள்ளக்குள்ள அப்படி இருக்கும் போது சோ ப்ரோக்ராமிங் வந்து நம்ம அதை சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கா இல்லையா அல்லது என்ன இயல்பா இருந்தாலும் நான் பேசாம இருக்கிறது தான் இருக்காங்க என்னென்ன இயல்பெல்லாம் நமக்குள்ள இருக்கு பார்த்தாங்கன்னா எல்லா இயல்புகளுமே இருக்கு கோவப்படக்கூடிய இயல்பு இருக்கு மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய இயல்பு இருக்கு வருத்தப்படக்கூடிய இயல்பு இருக்கு அந்த இயல்பு தான் வெளிப்படுது ஆனா ஒரு சந்தர்ப்பத்துல வந்து எல்லா இயல்பும் வெளிப்படுது அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி ஏதோ அப்படிப்படுது அப்ப அந்த சூழ்நிலையை நிர்ணயம் பண்றது எதுன்னு சொல்லிச்சோம்னா இயல்பு நிர்ணயம் பண்ணுது உங்க மைண்ட் தான் நிர்ணயம் பண்ணுது அந்த சூழ்நிலை என்ன சொல்லி உங்களுக்கு படம் பிடிச்சி காட்டின உடனே அதோட ரிலேட்டடான இயல்பு இருக்கு உதாரணமா ஒரு நண்பரை பாக்குறீங்க நண்பருங்கிறது உங்க இயல்புல தான் தெரியாது உங்க மைண்ட் தான் வந்து உங்க இன்டலெக்ட் தான் இருந்ததுன்னா நண்பருக்கு சொல்லி காட்டுது உடனே நண்பருங்கிறது காட்டணும்னா என்ன பிக்சர் காட்டுதோ அந்த பிக்சருக்கு தகுந்த பிசிக் வெளியே வந்துடும் அதே மாதிரி ஒருத்தர் வந்து நம்ம வேண்டாதவர்கள் சொல்லி நம்ம பிக்சர் காட்டிட்டுன்னு சொன்னா வேண்டாத வில்லன் வர்றதுக்குள்ள மியூசிக் வந்து இருக்கு கதாநாயகன் வரானா வில்லன் வரானாங்கிறது நம்ம பிக்சர் காட்டுறதை பொறுத்துதான் மியூசிக் வருது அப்ப அது வந்து நம்ம வந்து அதுக்கா
என்ன மியூசிக் வரப்போ அதனால இப்ப வந்து இந்த இது வந்து இயல்புக்கு வந்து மீனிங் வராது இயல்பு தான் காரணமா இருந்தாலும் கூட இயல்பு வந்து ஒரு ஒரு ஆக்டிவ் ரோலே எடுக்கல அதுவும் அதனால அதை பத்தி பிரச்சனையும் இல்லை இப்ப எதுவுமே நினைச்சிருக்கணும் நம்ம வந்து சூழ்நிலை நம்ம எப்படி எதிர்கொள்றது வைக்கிறதுங்கிறது கூட நீங்க டீல் பண்ணணும் மெயின்டைன் பண்ணணும் வைக்கணும் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்ங்கிறது கூட புறத்துக்கு தான் அகத்துக்கு நீங்க வந்து அங்க எந்த இதுவுமே தேவையில்ல அது எப்படி பாத்துக்கணும் அகத்துனா எப்படி பாக்கணும் எப்படி பார்க்க கூடாதுங்கிறதே தேவையில்ல புறத்த நீங்க எப்படி அணுகணும்ங்கிறதுக்கு தான் நம்ம அந்த மாதிரி அனுபவம் வச்சுக்கணும் அதுல வந்து நீங்க இது பிலாசபி வச்சுக்கிறது கூட புறத்த டீல் பண்றதுக்கு ஏதாவது பிலாசபி வச்சுக்கலாம் சில அணுகுமுறைகள் கூட நீங்க வச்சுக்கலாம் அகத்த டீல் பண்றதுக்கு அணுகுமுறைய வேண்டியில எந்த பிலாசபியுமே தேவையில்ல சொல்ல போனா முதல்ல நம்ம பிலாசபி வச்சுக்கிட்டானாலும் கூட கடைசியில எல்லா பிலாசபிகளும் விடுபடுறதுதான் அகத்துக்கு சரியாகும் அதுக்கு பிறகு எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுன்னு சொல்லி கை வச்சிடணும் அகத்த பொறுத்தவரை எப்படி என்ன வச்சுக்கிறதுன்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாத இந்த நிலைக்கு போயிடணும் புறத்த பொறுத்தவரை நம்ம இது பண்ணும் பொழுது நம்ம எப்படி வச்சுக்கணும் என்னங்கிறத பண்ணலாம் அப்ப அதுக்கு நிறைய பிலாசபி வச்சுக்கலாம் அணுகுமுறை வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அது ஒரு வகையில நம்மளுடைய எல்லாத்தையும் டீல் பண்றதுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும் மற்றபடி நம்ம இயல்பை டைரக்டா பண்ணணும்னு என்ன அவசியம் இயல்பை மாடிஃபை பண்றது அதுக்குள்ளதான் உள்ள எவ்வளவா இருந்தாலும் ஒரு அளவோட தான் வருது பயம் வந்தாலும் ஒரு அளவோட வருது கோபம் வந்தாலும் ஒரு அளவோட வருது அப்ப அந்த சூழ்நிலை எப்படியோ அந்த சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி வருது ஒரே அதனால நீங்க வந்து இப்ப வந்து கோபப்படக்கூடிய இயல்பு எனக்கு இருக்குன்னு சொல்லி கோபமே வராதபடி கோபமே ஏற்படாதபடி கண்ட்ரோல் பண்ணி உங்க நம்ம இயல்பே மாத்தணும் எல்லாம் அவசியம் இல்லை ஏன்னா நீங்க வந்து இந்த மேல வரும்போதே சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி வருது எல்லார்ட்டையுமே வந்து நம்ம அதிகமான கோபம் வரல செல்லவங்கிட்ட அதிகமான கோபம் வருது செல்லவங்கிட்ட குறையான கோபம் வருது சில நேரங்களில் அதிகமான பயம் வருது சில நேரங்களில் குறைஞ்ச பயம் வருது அப்ப இதெல்லாம் வந்து அப்ப குறைஞ்ச பயம் வருது குறைஞ்ச கோபம் வந்துச்சுன்னா அங்க வந்து நம்ம இயல்பெல்லாம் இங்க மாற்றி வச்சுட்டோம்னு அர்த்தம் இது உண்மை எப்படியோ தான் இருக்குது வெளிப்படுறது வந்து நம்ம மேல எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கறோமோ என்ன பிக்சர் கொடுக்கறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்க இருந்து எனர்ஜி மாதிரி வரும் அதனால நம்ம வந்து சப்கான்சியஸ் லெவலும் நம்ம டீல் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை சிலவங்க வந்து இதுல வந்து சப்கான்சியஸ்ங்கும் போது நம்மளுடைய சில நேரங்கள் ஹிட்டன் மெமரிஸ்னால சிலதெல்லாம் பாதிப்பது அந்த ஹிட்டன் மெமரிஸ் வந்து விடுபடணும்னு சொல்லி சொல்றாங்க அந்த ஹிட்டன் மெமரிஸ் எல்லாம் கூட சைக்க அது சப்கான்சியஸ் மைண்ட் கிடையாது அதுவுமே கூட கான்சியஸ் மைண்ட்ல உள்ள ஒரு பாட்டு தான் ஆனா அது வந்து சில இப்போ சில சைக்கியாட்ரிஸ்ட் டீலிங்ஸ் பண்ணக்கூடியவங்க எல்லாமே அந்த அந்த மாதிரி பழைய மெமரிகள்னால சில தாக்கங்கள் ஏற்படுது அதனால அந்த மெமரி டெலிட் பண்ணிடணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் சில ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்றாங்க அதுவும் கூட கான்சியஸ் மைண்ட்ல சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல கை வச்சிங்கன்னா தேவையில்லாத ப்ராப்ளம் ஆகும் அதனால அங்கெல்லாம் நம்ம போக வேண்டிய அளவுல அவசியம் இல்லை அதெல்லாம் நம்ம சரி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை எல்லாமே அந்த சூப்பர் பிசியலாகவே தான் எல்லா ப்ராப்ளமும் இருக்கு ரெண்டாவது என்ன தெரிஞ்சோம்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி தானாவே எல்லாமே நடக்குதுங்கும் போது நீங்க உள்ள தெளிவடைஞ்சிட்டீங்கன்னு சொன்னாலே ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காவே எந்த சூழ்நிலை என்ன பண்ணணும்ங்கிற மாதிரி நம்ம மைண்ட் சப்போர்ட் பண்ணிடும் அதனால அது ஒரு வகையில தானாவே நடக்கும் பட் இருந்தாலும் அதை மட்டுமே நிலை பண்ணாதே நம்ம அறிவே நிலை பண்ணி எதை டீல் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் செய்யணுமா செய்ய வேண்டாமாங்கிறத நீங்க அறிவை பயன்படுத்தி நம்ம புறக்காரியங்களுக்கு அறிவை பயன்படுத்தி